Hola mecenas, ¿qué tal? ¿Cómo van esos retrasos? Bueno, espero que bien. Paciencia. Hoy os traigo un vídeo consejo para completar el Pledge Manager del Marvel Zombie Site. Para completar el Pledge Manager o también para aquellos que ya quieran su dinero de vuelta, no estén ya ilusionados con el juego o quieran pedir reembolso de lo que metieron en Kickstarter, cómo hacer para pedir este reembolso. También veremos cómo se completa el Pledge Manager para aquellos que estén un poco aún ilusionados con el juego pese a los altos en costes de envío que hay, que estén ilusionados, que digan, bueno, yo es que lo quiero, lo quiero y quiero saber cómo abaratar un poco este envío y hacerlo un poco más soportable para la cartera, pues también lo veremos cómo hacerlo. Yo os haré una, un repaso de cómo, de cómo completar este Pledge Manager de Backer Kit. Como habéis visto, los envíos han subido un montón, si habéis hecho la simulación. Camon eh, ha decidido cobrar ya por el envío, no pillarse los dedos, yo creo que han estimado por lo alto, pero si, si habéis estado al tanto, o si no os lo digo, muchas de las editoriales que tienen ahora proyectos pendientes, que están gestionando pledge managers, lo que hacen es no cobrar el envío ahora, cobrar por los extras que quieres, o dar la opción de confirmar lo que ya habías pagado, y retrasar el pago del envío a una fecha más cercana de cuando esto se vaya a producir. ¿Por qué? Porque está la, se revive la situación mundial que hay ahora, los precios son súper volátiles, no se sabe lo que puede pasar, incluso o, o si vaya a bajar o vaya a subir. Entonces lo que van a hacer muchos de ellos, ya lo veréis, es eh, cobrar en una fecha más cercana al envío para no tener que estar en la tesitura de tener que devolver dinero o incluso de pillarse los dedos y tener que poner de su bolsillo el coste del envío. Y Camón lo que ha decidido es cobrarlo ya, eh, a un precio bastante alto, y esto es lo que hay. Frente a esta situación, os traigo este vídeo que espero que os ayude a entender un poco más cómo manejar este Pledge Manager y cómo intentar, pues eso, hacerlo un poco más llevadero. Vamos con entonces con el vídeo de consejos, vídeo consejos de Pledge Manager... Yo en este Kickstarter, en el Kickstarter este de Marvel Zombies, ahí dejé un dólar por lo que tengo acceso al Pledge Manager con plenas garantías. Entonces vamos a entrar en mi Pledge Manager y vamos a ver qué, qué información nos dan y qué avisos nos dan y qué podemos hacer en este Pledge Manager y qué opciones tenemos. Vamos a ver... Eh, vamos a ver... El, aquí veis, cuando entráis en el, en el Backer Kit... Os pedirá vuestra cuenta de usuario o contraseña. Eh, mediante también podéis entrar mediante el link que os han dado por correo. Y aquí lo primero que vemos es que nos va a decir nuestro, nuestro, nuestra aportación, que en este caso es un dólar, la que hice yo. Si os hicisteis más, pues os pondrá más. Y aquí nos dice, en mi caso, el mínimo que tengo que coger en este Pledge Manager, que es el Core Stretch Goals, ¿vale? Que es este de aquí. En el caso de que no estéis de acuerdo, que queráis coger más, ¿vale? podéis darle a este botón de aquí, que es eh, cambiar vuestro nivel de pledge. Podéis coger cualquiera de los otros. Le dais aquí a Switch y perfecto, y ya tenéis eh, cambiado el pledge. Manager. El, el pledge. Yo con este voy a empezar a hacer el Get Started, que es ya empezar a coger pues, más cosillas y todas las opciones que podemos empezar eh, a coger en esta tienda, para los que no sepáis, el Pledge Manager pues es una especie de tienda donde gastamos nuestros créditos. Si yo, por ejemplo, aquí hubiera puesto eh, 200 dólares en la campaña, me saldrían aquí, por lo que yo ahora en la tienda podría gastarlos pues para coger el Undead Pledge y eh, addons por valor de, 60, de 70 dólares. Antes de empezar, eh, voy, vamos a darle aquí, eh, en Need Help para que veáis una serie de cositas importantes a tener en cuenta. Aquí nos sale una especie de eh, preguntas frecuentes sobre el proyecto. Aquí tenemos eh, preguntas frecuentes sobre el, el Packer Kit, lo que es la plataforma, pero aquí tenemos las preguntas frecuentes sobre el proyecto y vamos a analizar un poquillo lo que nos pone. Primero, nos dice si podemos coger eh, múltiples copias de nuestro pledge básico del Core y Stretch Goals. Y esto es una de las cosas que veremos luego, que yo creo que va a ser interesante. Dice que sí, eh, simplemente que en la sección Add-ons, ¿vale? En los Add-ons, cojamos los Core y Stretch Goals adicionales. Ya os lo explicaré luego. Luego, eh, ¿podemos eh, coger diferentes lenguajes? No, esto ya lo sabíamos. Eh, la, la disponibilidad en chino, coreano y tal. Y aquí, 
eh, viene una cosa importante. Las mmm, políticas de mmm, reembolso. Si, eh, si estáis aún... Mmm, eh, eh, que creéis que no, va, no, es, no es para vosotros el proyecto o que es muy caro el envío, que no queréis... que no, habéis aportado, por ejemplo, más de un dólar, si es un dólar, también podéis poner, pedir el, el reembolso de un dólar, pero bueno, si habéis puesto más dinero y queréis, por cualquier motivo, queréis que os devuelvan el dinero, aquí es donde nos, nos, nos pone lo que debemos hacer. Y aquí dice que te podemos reembolsar dentro de los 40 días siguientes a la finalización de la campaña, incluidos las, pues, los gastos de, de, que tengan ellos de la campaña. Pero claro, eso ya ha acabado. Evidentemente, eso se hace justo después de la campaña. ¿Y qué pasa si ahora mismo nosotros queremos, una vez pasados esos 14 días, queremos el reembolso? Eh, dice que también, después de esto, tienen una política de... No, no preguntamos. Os vamos a devolver el dinero sin preguntas, pero debéis descontar a lo que pusisteis las tasas de Kickstarter, de proceso de pago y todo lo que se lleva a Kickstarter, que es un 10%. Es decir, si vosotros ahora queréis pedir el reembolso, contad que os darán el 10%, os darán lo que pusisteis menos el 10%. Eh, ya que después de esos 14 días es cuando ya Kickstarter se coge sus comisiones y les cobra el 10% a Camón. Esto tenedlo en cuenta que es así. ¿Vale? No hay, no hay tutía. Porque esto no es dinero que se queda camón. Tened en cuenta que luego, después, esto lo podemos hacer hasta eh, el límite del Pledge Manager. Una, una vez acabado el, el Pledge Manager, cuando ya se ha acabado, que ya luego hablamos de las fechas, el 31 de mayo, bueno, lo digo ahora, 31 de mayo acaba las, la, el límite para apuntarse, para coger todo el Pledge Manager en dos olas, y el 31 de junio en una ola, eso lo explicaremos luego. Cuando acabe este periodo, lo podremos hacer, podremos pedir el reembolso, pero ahora se quedarán el 17,5%. Ya no es el 10%, sino el 17,5%. Y, y es así, y no podremos hacer nada, y ahí nos lo pone aquí. Este 7,5% extra, ellos lo ponen como tasas de producción. Es decir, han tenido que producir tu juego, no les has avisado con tiempo... Y es la tasa que te aplican, aunque ellos lo van a vender igual después, pero bueno. Contad, en resumen, si lo hacéis ya para otros proyectos, con Camón por lo menos, 14 días después, hasta 14 días después de la campaña, 100%. Eh, hasta que acabe el Pledge Manager, un 10%. Y una vez acabado el Pledge Manager, cuando ya habéis pedido el juego, pero aún así os arrepentís, un 17,5%. Bien, una vez sepáis esto, ya sabéis a qué, a qué ateneros. Aquí nos habla de los, los límites o las, los, los timing de la campaña. Eh, ¿Cuándo acaba el Pledge Manager? Para pagar el Pledge Manager, para pagar el Pledge Manager tenemos hasta el 31 de mayo. Si queremos en dos olas, esto de las dos olas va a ser que nos darán eh, en octubre, se supone, de este año nos darán el core todos los cores saldrán este año, eh, en octubre de este año, ya que lo tienen previsto sacar a tienda en esa época. Y después todos los stretch goals y todos los addons que pidamos nos los mmm, darán el año que viene. Es decir, si queremos esto, es recibir primero el core y no esperarnos, tendremos hasta el 31 de mayo para completar el Pledge Manager. Pero si mmm, no queremos eh, que nos anticipen el core y queremos recibirlo todo más tarde, tanto core, stretch goal y addons en junio de 2000 23, si queremos una ola, que se llama, tendremos hasta el 30 de junio del 2022. Pero todo nos lo recibiremos, como pone aquí, en junio del 2023. Es decir, llegará antes a tiendas y aún no tendréis el juego. Si esto os va bien, evidentemente será más barato y tendréis más tiempo para pensaros para completar el Pledge Manager. Y aquí nos dice que cómo completamos nuestras opciones de compra y tal, que ahora lo veremos, nuestras opciones de envío. Y otra cosa importante tener en cuenta es que, eh, a diferencia de otras campañas, cuando confirméis el pledge, cuando acabéis el pledge manager, cuando no cuando acabe el pledge manager, sino cuando vosotros le deis a confirmar, os cobrarán. Aquí dice que el pago va a ser procesado inmediatamente tan pronto como mmm, pongamos la orden posteriormente podremos editarlo 
Podremos pedirle refunse si aún no se ha, uh, se ha acabado el Pledge Manager, podremos editarlo, añadir más cosas y tal, pero se nos cobrará tan pronto pongamos la orden. No, no se esperarán a que acabe el Pledge Manager, ¿vale? Yo creo que son cosas importantes a tener en cuenta para empezar y situarnos eh, qué podemos esperar y qué protecciones tenemos y mm, qué derechos tenemos antes de completar el Pledge Manager. Vale, después de esto, eh, evidentemente, otra cosa importante es si no completamos el Pledge Manager antes de las fechas que hemos dicho, 31 de mayo para una ola, eh, perdón, para dos olas y 31 de junio para, dos, eh, para una ola, si no completamos el Pledge Manager, mmm, no nos garantizan que nos llegue la recompensa. Seguramente no nos llegará, nos cobrarán las tasas, eh, posiblemente el 17,5%, nos lo enviarán igual, pero nos saldrá bastante más caro. Esto no importa si has metido un dólar y no quieres saber nada del proyecto. Los emails que te envíen para... para eh, que tienes que completar el Pledge Manager, no le hagáis caso, ya está, dejáis el dólar. Pero si habéis metido dinero es importante que antes del 31 de mayo o el 31 de junio, según vuestras opciones, completéis el Pledge Manager. No os olvidéis hacerlo cuanto antes porque no han dado mucho margen. Antiguamente se daban dos o tres meses. Ahora es un mes o dos, dependiendo de tu opción de envío. Vamos ahora a simular... El, eh, bueno, vamos primero a ver qué tenemos que hacer si queremos un refund. Si decimos, no, no quiero saber nada, eh, lo que me explique es funky boy, no quiero atender a lo que me digas, porque luego os diré una, una opción que puede salir bastante económica si, si veis que los envíos son muy caros, pero si aún tenéis ganas del juego, alguna, algún truquillo que, que, que os saldrá un poco más económico. Pero si decís, no tengo interés de lo que me expliques, eh, yo quiero que me devuelvan el dinero. ¿Dónde tenéis que ir? Esta es la dirección web. Os dejaré en el, la descripción del vídeo el contacto, el enlace este. Y esto simplemente, pues dices en las opciones que te salen aquí, tienes diferentes cosas. Y una de ellas es, es aquí, el refund. Veis que tenéis más, más cosas, por si os pasa. Imaginaos que... Eh, esta web sirve para más cosas, si os ha llegado una pieza rota, eh, para replacement, algún problema que tengáis con el envío, cambios de dirección, ¿vale? Pero en el caso que nos ocupa, que es el refund, es aquí. Y luego pues nos pide nuestro correo, que recordad, recordad que siempre tiene que ser el correo que utilizamos para el Kickstarter, eh, pues un título de lo que queremos, nuestro nombre, una cuenta de Paypal... Eh, la dirección de email, eh, el número de backer del Kickstarter, el número de backer del Kickstarter, recordad que se tenía que mirar, tengo un vídeo de tutorial de Kickstarter, pero os lo digo ahora, vais a vuestro, a vuestro avatar, le dais a ver todos los proyectos, y aquí escogéis el Marvel Zombie Site, que lo tenéis aquí, y le dais aquí al más, Tenéis todos los datos de la contribución y aquí el número de patrocinador. Este es el backer number, número de patrocinador. Otra cosa es lo que os piden del pledge number. Aquí en, en la información de pledge number, eh, la verdad es que no, no he encontrado. Sí que en otros proyectos, por ejemplo en GameFound, cuando tú haces el pedido, sí que te sale un número de orden, que es aparte del número de mecenas, Tú tienes un número de orden como si comprases en cualquier tienda. En Baker Kit no lo he encontrado. Incluso en proyectos ya que ya han acabado no sale ningún tipo de, de orden, de número de orden de pedido. Yo creo que si ponéis aquí el número de backer y aquí ponéis lo mismo y contactáis con ellos, se pondrá en contacto y no habrá problema porque con el número de mecenas y y dándoles un pantallazo de vuestro pedido o con vuestro correo, podrán acceder a vuestra cuenta ¿vale? sin problema. Bien, pues hacéis esto y se podría pedir el refund. Vamos ahora a hablar de cómo rellenar eh, si estáis interesados aún en, mmm, después de todo lo que he explicado, de todas las condiciones que hay, si estáis interesados en Marvel Zombies, porque yo no iba a entrar, pero bueno, ahora me lo he pensado bien, Core Stretch Goals seguro que pillo. Bien, aquí lo primero que sale es pues, poner la ciudad del envío. Esto es importante porque influirá pues, en los costes de, de envío, evidentemente. 
Como os he dicho antes, aquí podéis cambiar vuestro Pledge Level. Yo he dejado el Core Stretch Goals y le damos aquí a Get Started. Y aquí empezaremos ya a completarlo. Vale. ¿Qué tenemos? Lo primero que nos sale son unos avisos. Y aquí tendremos que decirle que lo he entendido y estoy de acuerdo. Prácticamente o básicamente es lo que os he dicho antes. Lo de que ten, tenéis un tiempo límite para, para completarlo, que si no lo completáis pues no se os podrá entregar el proyecto, las ciudades a las que no se envían, las condiciones... Eh, así que con lo que os he explicado yo creo que ya podéis dar aquí tranquilamente a Understand and Agree. Siguiente, hay otra página aparte que aquí nos explica las, lo de las dos olas o la ah, ola simple, las dos olas, recordad que es recibir el producto en dos veces, es decir, tendremos el, el core, el, el juego base, cuando se lance a tiendas, y los, luego los stretch goals nos llegarán el año que viene, y si decidimos mmm, que pagar menos, porque nos costaremos recibir todo en una vez, lo, recibimos, lo recibiremos todo más tarde, el año que viene. Aquí es lo que nos dice, y el límite de tiempo que tenemos, según si que queremos las dos olas, 31 de mayo, o una ola 30 de junio, ¿vale? Esto lo había explicado antes, así que tranquilamente lo entiendo. Siempre se puede dar atrás, ¿eh? No hay problema. Esto podéis dar atrás, volver a, a resetear estas condiciones o no hacer nada. Y aquí entramos en lo que es la tienda propiamente dicha. Aquí podremos añadir, ¿veis? Por ejemplo, aquí tengo el core Stretch Goals, que nos dice un Marvel Zombies, que es el core, y uno Promos, que son los Stretch Goals. Esto es nuestro base. Y addons 0 dólares que no hemos seleccionado ninguno ahora. Aquí nos detalla cuánto nos cuesta el eh, envío, solo el envío, en dos waves. Luego podremos cambiar otra, eh, tranquilos, ¿vale? Como base nos saldrá dos waves, 120 dólares más el, el IVA y el IVA del envío, porque en el envío también hay que pagar IVA, que nos dice el total. Esto. Y estos se sumarán para sumarlo a 130 y nos sale por 300 dólares. Eh, una pasada, la verdad, en 300 dólares. Pero ahora veremos cómo podemos intentar bajar esto con unas condiciones, evidentemente. Si queremos pedirlo solos, es lo que nos va a costar. Por lo menos a mí, a donde lo tengo que enviar. Mm, le damos a Next. Vamos a poner el caso que solo quedamos un core. Tenemos dinero para pagarlo. Y aquí nos dice eh, confirmar la dirección. Podremos editarla, si tenemos otra, poner otra. Y aquí te dice, ¿te, te vas a mudar pronto? No hay problema. Mm, podrás mm, cambiar la dirección más adelante. Le damos a Next. Y antes de confirmar el pago, ya nos dice si queremos una ola o dos olas. Aquí es donde lo tendremos que cambiar. Si queremos una ola, todo recibido el año que viene en un envío, más barato, como veis, la mitad, aquí es donde, donde tenemos que cambiarlo. Y le damos a Next, y ya simplemente son las condiciones, la que venga, pongamos nuestros datos de pago, y un desglose de todo lo que nos ha costado, que nos ha bajado evidentemente el total, unos 70 dólares, ya que lo hemos pagado en una ola, y aquí nos sale el desglose de todo lo que viene. Bien, ¿cómo podemos hacer abaratar esto? Evidentemente es juntando envíos. Y esto se hace de la siguiente manera. Si tenemos colegas que quieran entrar o en Telegram o en WhatsApp, tenemos grupos de jugones de nuestra ciudad o incluso de fuera si nos va bien enviárselo porque saldrá a cuenta igualmente, que se quieran juntar, abarataremos mucho el envío. ¿Por qué? ¿Dónde lo veremos? Fijaros, vamos a añadir eh, Core y Stretch Goals adicionales, que esto se hace abajo del todo, tendremos todos los pledges que había en el Kickstarter, y si nos vamos aquí abajo, aquí tenemos para añadir más copias de Core y Stretch Goals. Este de aquí es el juego base más la expansión X-Men, que evidentemente sale más cara, mm, tened en cuenta que esto va a salir a tienda en castellano, todo va a salir a tienda de todas las cajas excepto eh, lo vemos aquí, vamos a repasarlo, el Galactus, esto nos saldrá a tienda, todas estas cajas que veis aquí, estas cuatro cajas saldrán a tienda, excepto las miniaturas que salen abajo, que son personajes adicionales, saldrá en tienda seguramente en castellano, y luego la caja de centinelas, 
no saldrá en tiendas esta caja entera, esta expansión. Tampoco saldrá en tienda la caja de eh, poses alternativas de estos héroes y el, los mapas ni los tokens de plástico. Eh, y esto tampoco. Pero las cajas de juego en sí, lo que es más o menos jugable, excepto los centinelas, estas cuatro cajas sí que saldrán. Bien, como os he dicho, ¿cómo abaratar un poco esto? Si os fijáis, si yo añado un Core y Stretch Goals, ¿vale? Pone añadido y nos saldrá aquí arriba, ¿vale? En Addons nos sale nuestro Pledge, que es un Core y Stretch Goals, y como Addon otro Core y Stretch Goals. ¿Veis que vale lo mismo? 130, 130. ¿Qué pasa? Que ahora en vez de 300 dólares que nos costaba antes, nos cuesta 394. Es decir, nos ha sumado 100 dólares a una cosa que hemos añadido de 130. ¿Por qué? Porque fijaros el envío, fijaros en este, en este dato de aquí. Si yo añado otro, ¿vale? Aquí es donde se añade otro. Si yo añado otro, fijaros lo que sube. 71. Ha subido 5 dólares. 5 dólares de envío y evidentemente el VAT del envío también y el VAT del 130 también, pero solo ha subido 5 dólares el envío. Si el envío normal vale 62 de un core y el envío de un core extra vale 5, evidentemente vamos a ahorrarnos unos 55 dólares por copia extra, porque de 62 a 5 más o menos, poner 55 más el VAT y tal, es donde nos vamos a ahorrar gran cantidad de dinero y no va a ser la bestialidad que nos piden. Por ejemplo, imaginaos típica conjunta que normalmente hacemos de 6 personas o 5 o 4. Vamos a poner el ejemplo de 6, ¿vale? 67 a 71, más o menos 5 dólares. De 71 a 76, otros 5 dólares. Fijaros en este valor. De 76 era 81, así, ¿veis? Y de 81 a 86 con otra copia extra, 87. Bueno, no es, no es exacto los 5 dólares, más o menos. Aquí tendremos 5 copias como addon y una como el pledge base. Son 6 copias a 1043. Ya estamos hablando de eh, 175 dólares la copia, que ya es una cosa exagerada. Contad que los envíos de Camón normalmente son 40 dólares, eran 40 dólares. Los juegos ahora estaban costando 120, por lo tanto, no es algo descabellado los 175 dólares si os interesa el juego. Eso sí, tenéis que contar con menos 4 o 6 personas para que os salga. Vamos a calcular 3, eh, 4 copias por si no podéis conseguir más gente, son 717 dólares, vamos a, aquí vamos a contar ya que el euro está con el dólar, por lo que más o menos va a ser lo mismo en euro que en dólar, un poco más bajo, pero eh, contad que vas, contad esto que serán como euros, estamos hablando que si nos juntamos cuatro, estamos pagando 180 dólares o 180 euros por el juego expedido en dos waves, que luego lo podéis bajar si no tenéis prisa, vamos a hacer la simulación esta de cuatro personas que se juntan para pedir core y stretch goals, vamos a hacer adelante... Confirmamos dirección y nos quedaríamos en 180 dólares, pero si elegimos Single Wave, el envío baja a la mitad, por lo que estamos hablando que... Vale, aquí he visto que hay un error porque me había calculado antes que... Eh, me sale lo mismo que me salía en el anterior paso de elegir addons, por lo que lo que ponía aquí... Vamos a ir para atrás... Vale, aquí hay un error porque veo que nos sale 76,24 estimando el, el envío en dos olas. Esto está mal porque, como hemos visto ahora, 76,24 es la estimación de una ola. Aquí hay que tener cuidado. Es un fallo del sistema. Vamos para adelante, ya lo veréis. 76,24 aquí pone que son dos olas. Confirmamos dirección. ¿Veis? 76,24 son con una ola. Dos olas son 134. Si pedimos 134, nos va a salir a 791, que son casi 200 euros por persona. Para que nos salga a 180 euros por persona, habría que pedir en una ola. ¿Cómo sale entonces eh, lo mejor a partir de 175 euros por copia? 
Vamos a calcularlo. Vamos a ver con 5 copias. Estos serían 5 copias. Nos sigue saliendo que es en 2 olas 81, que seguramente no. 140 euros. Un total de 955. Sale a 191 euros la copia. Si ponemos 6 copias en una wave. No sale a 1.048. Esos son 100, menos de 175 euros por cada copia. Core y Stretch Goals. Eso sí, en una wave. Y si lo ponemos en dos olas. 144 envíos. Son 1.117. Que son unos 186 dólares. Ponedle 185 euros por recibirlo antes, es decir, la diferencia serían 10 euros o menos recibirlo antes. Bien, pues esto es todo lo que tenía que explicaros, eh, espero que os haya quedado claro, si tenéis alguna duda de pues, cómo exactamente alguna casilla que no entendáis de cómo pedir la, el reembolso o las opciones que hay en, de add-ons en, en la tienda, en el Pledge Manager, en el Backer Kit, ponedlo en comentarios que... Casi siempre respondo todos los comentarios y no hay problema. Si tenéis alguna duda, ponedlo. Y ya sabéis, hay dos tipos de mecenas, los que tienen retrasos y los que los van a tener. ¡Hasta luego!